トランプ政権以来トップレベルでの制限が実施されていたにもかかわらず、アメリカはファーウェイに自動車用のローエンドマイクロチップの購入を特別に許可していると報じられています。ファーウェイはアメリカの金融措置に抵触する可能性が低い品目に重点をシフトしているようです。アメリカ当局者はブラックリストに収載されている中国 IT 大手ファーウェイにマイクロチップを販売しようとしている企業に許可を与え、ファーウェイの自動車部品事業を後押ししています。この件に詳しい2人の関係者によると、この許可は数億ドル、数百億円に相当するといいます。ファーウェイは世界最大の通信機器メーカーです。しかしトランプ政権下でアメリカ製品の購入を禁止されたことでつまずき、その後低迷を続けています。ロイター通信によると、ここ数ヶ月、アメリカはファーウェイにビデオモニターやセンサーなどの自動車部品に使用されるチップを輸出するサプライヤーに許可を与えています。自動車部品は一般的に最先端技術とはみなされないため、ファーウェイはアメリカの金融措置の対象となりにくい製品へと方向転換しています。バイデン政権は引き続き、ファーウェイに対して、スマートフォンなどの 5G 対応機器に使用可能なチップの輸入を禁じています。アメリカは中共がファーウェイ機器をスパイ活動に利用する可能性があるとして、同盟国にも 5G ネットワークからファーウェイを排除するよう働きかけています。アメリカ商務省の報道官は、今回のライセンスに関する質問に対し、アメリカ政府はアメリカの国家安全保障及び外交政策上の利益を損ないかねない活動に使われる商品、ソフトウェア、テクノロジーについては、ファーウェイのアクセスを制限するライセンスポリシーの適用を継続すると述べました。ファーウェイの広報担当者はコメントを控えています。NTD ジャパンがお伝えしました。